a gente sabe que o bolsonarismo deixou de ser um movimento político eleitoral e tem se transformado num movimento terrorista. Provas sobram. Nós tivemos uma, uma bomba colocada no aeroporto de Brasília, invasão e destruição de parte dos prédios dos três poderes, uma tentativa de golpe de Estado. Então nós estamos à frente de algo sério, porque para o bolsonarismo não basta a violência simbólica. Para o bolsonarismo não basta mais a violência discursiva. Agora é necessária a violência física. Basta ver o que aconteceu, por exemplo, com o filho do Alexandre de Moraes, do ministro Alexandre de Moraes, no aeroporto de Roma. Ou seja, o simbólico, o discursivo é pouco. A violência agora tem que ser... Presidente, peço por favor. A violência não é só simbólica, também ela é material. E aí, senhor Saulo, é, a pergunta que lhe faço inicialmente é porque está claro que houve uma cronologia na arquitetura de tentativa de golpe no Brasil. No dia 30 de outubro, setores da Polícia Rodoviária Federal tentaram impedir que eleitores do Nordeste votassem no Lula. No dia 31 de outubro, estradas são bloqueadas por bolsonaristas questionando o resultado da eleição. No dia 4 de novembro, manifestações na porta do quartel, dos quartéis. No dia 12 de dezembro, dia da diplomação do Lula, queimaram ônibus aqui em Brasília. No dia 24 de dezembro, uma bomba é colocada no aeroporto de Brasília, que poderia ocasionar o maior terro atentado terrorista não só do Brasil, mas da história internacional. E no dia 8 de janeiro, depredação dos prédios públicos, destruição de parte desse prédio, de obras de arte, como do de Cavalcante, em marcas típicas né, de grupos não só extremistas, mas alinhados ideológico e politicamente com o nazismo. A pergunta que lhe faço, senhor Saulo, é se o senhor que tanto contribuiu pela inteligência nacional e tem uma experiência, uma expertise, se o senhor, no período que esteve na ABIN, conseguiu ver alguma relação entre essa sucessão de fatos violentos que precederam o dia 8, se eles poderiam ser, de certo modo, uma engrenagem que alimentaria o dia 8. Né? Se, há uma, se houver uma relação nesses fatos. Deputado, eu não posso entrar... É, nós encaminhamos aqui uma série de, de relatórios que estão à disposição da, da CPMI. Né? É, esses relatórios... É, vou falar superficialmente porque eles estão sob sigilo, mas obviamente eles enxergam uma sucessão de fatos, certo? Não são fatos isolados. É, esses relatórios foram encaminhados não só aqui à CPMI, como também foram encaminhados à Polícia Federal, que faz e, e está é, conduzindo um inquérito sobre esses atos extremistas. Né? Mas eu acho que assim, o, o encaminhamento né, a, dos fatos é significativo. Certo? Mas eu não posso aqui, por, por sigilo funcional, entrar em detalhes sobre os nomes que estão no relatório, sobre a, a nossa a, a excelentíssima relatora aqui falou de entidades, né? mas os relatórios são, são técnicos, eu queria ressaltar isso. A BIM faz relatórios técnicos, esses relatórios passam é, por toda uma linha de análise, né? eles são, são checados, é, então eles, são, o que nós temos foi absolutamente repassado para essa CPMI. Muito obrigada. Um outro questionamento. O senhor está na BIM desde 1999. E nesse percurso profissional, o senhor já foi diretor do Departamento Contra Terrorismo. A pergunta que lhe faço é se o senhor vê que os métodos utilizados pelos manifestantes a forma como eles se dividiram, se organizaram para invadir estrategicamente os três poderes e a forma como eles entraram nos, nos, nos prédios, o senhor acha que 
esse método, ou a forma como eles adotaram, foi algo espontâneo, aleatório, ou há traços ali que merecem ser investigados de que havia uma estratégia de como invadir esses, esses, esses prédios? Eu posso falar pelos dois meses que eu estive lá. Então, na verdade, certo? É... Mais uma vez, os relatórios foram encaminhados, parece que há uma certa organização, pelo menos é, de parte, já mais uma vez eu vou, vou ressaltar, de grupos que ali estavam e eram extremistas, estavam organizados, houve discursos, houve, houve uma incitação à violência. É, não, não parece algo espontâneo. Muito obrigado, Esse, essa posição é muito importante do senhor vindo de um posicionamento técnico e não político, porque o bolsonarismo aqui na CPMI tem usado um método que eles têm adotado nos últimos anos no Brasil, que é tentar criar uma realidade paralela no país. Então aqui é o discurso de que é, quem invadiu os três poderes eram senhoras, nacionalistas sem poder nenhum, bélico ou de organização. Foi algo esporádico, uma manifestação nacionalista que destrói, por exemplo, uma tela do Di Cavalcante, maior pintor nacional. Então essa posição é muito importante. É, uma outra pergunta que tenho é... O, o senhor, se o senhor tem e pode passar informações sobre a participação de grupos extremistas, como o Ucraniza Brasil, que é o um movimento o que tudo aponta ligado às células neonazistas, o Ucraniza Brasil e o Movimento Brasil Verde e Amarelo na organização, planejamento e financiamento do dia 8 de janeiro. Eu não posso lhe dar essa informação em questão de sigilo funcional, é, mas, se eu não me engano, a BIM passou, repassou aqui para essa comissão relatórios em, que, não estou falando especificamente, abordam é, o Ucraniza Brasil e esse movimento fazem relação, mas que abordam esse tema. Mas eu não posso discutir isso com a senhora agora por uma questão de sigilo funcional. Mas os relatórios foram disponibilizados. Obrigado. E só por uma questão didática, esse movimento Ucraniza Brasil, que estava aqui, é, carregava símbolos em alusão ao que aconteceu na Ucrânia de movimentos ligados ao neonazismo. Então, o que tá, estamos em debate aqui não é algo de senhoras